നമസ്കാരം അയോധ്യ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട എം സ്വരാജ് എം എൽ എക്കെതിരെ പരാതി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശ് ബാബുവാണ് ഡി ജി പിക്ക് സ്വരാജിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ മറിച്ചൊരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ എന്നായിരുന്നു അയോധ്യ വിധിക്ക് പിന്നാലെയുള്ള എം സ്വരാജിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് രാജ്യത്ത് രക്തച്ചുരിച്ചിലും കലാപവും സൃഷ്ടിച്ച കേസിനാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധിയോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നാടിന്റെ ഐക്യതയും സമാധാനവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എം എൽ എ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നത് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ മറച്ചൊരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ എന്നായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി സ്വരാജ് ഇട്ട പോസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് തീർത്തും വിപരീതം ആളുകളിൽ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ച അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഭായ് ഭായ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗുമായി രാജ്യത്ത് സമാധാനവും സൗഹൃദവും നിലനിൽക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം പയ്യൻ എന്ന് ഏവരും വിളിക്കുന്ന സ്വരാജ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ കളിയാക്കുകയും ആളുകളിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് അയോധ്യ കേസിലെ കക്ഷികൾ പോലും വിധി അനുകൂലിച്ചേയുള്ളൂ എന്നതാണ് വസ്തുത ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മതേതര കാതലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വരാജ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം പറത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കൊച്ചിയിൽ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈദ് അലി ബാബു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിക്ക എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത പറത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നതാണ് കേസ് സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി കമ്മീഷണറേറ്റിന്റെ സൈബർ ഡോം ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് എടുത്തത് പ്രതികൾക്കെതിരെ ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ബി നൂറ്റി ഇരുപത് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നലെ മുതൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലീസ് കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബഹറയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മതസ്പർദ്ധയും സാമുദായിക സംഘർഷങ്ങളും വളർത്തുന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പരത്തുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇത്തരക്കാരെ ഉടനടി കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പോലീസിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ് ഇവർക്കെതിരെയും ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുകൾ ചുമത്തും എല്ലാ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെയും എല്ലാത്തരം അക്കൗണ്ടുകളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കേരള പോലീസിന് സൈബർ സെൽ സൈബർ ഡോം സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുമായിരിക്കും സാമുദായിക സംഘർഷം വളർത്തുന്ന തരത്തിൽ സന്ദേശം പറത്തുന്നവരെ ഉടനടി കണ്ടെത്താൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു അതിനിടെയാണ് സ്വരാജ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്